，就先打眼儿。嗯，这是眼儿打好之后，一会还得要手工缝制吗？手工缝制。大哥，你也会做衣服了吧？今天来的这家啊，是传承百年的一家捆蹄儿店。看外面就是啊，正儿八经的那种清代建筑啊，出砖露石。那个穿针哈，穿针引线开始缝制。这就是顺着刚才压的那个孔就开始缝是吧？嗯，顺着刚才踩的这个针那地。你们像那个缝纫机不是有线的吗？直接拿着缝纫机夸线一缝不行吗？那样不可以吗？那不可以。那种线容易缠住是吧？那种是。这一个里边大概能灌几两肉呀？这个里面应该有六七两的肉。肉的话都是提前腌制的哈。啊，这都要腌制一天。这顾名思义，捆蹄就是捆住了猪，猪的猪蹄。这个肉是猪蹄上的肉吗？嗯，前脚的。那只用前脚的肉是吧？嗯。啊，猪皮也是前脚。那用前蹄肉的话，它岂不是每个猪身上的它这个肉选材这个肉就比较少了？啊，是是，精益求精，选材上问首，首先要精益求精，你食材。做出的东西才会好。嗯，像您做这个捆蹄啊，从开始然后到最后的熟，得大概得多长时间？这个全过程下来要一整天。这个收口再没有其他办法了，只能这样收收工哈、啊。收口只能这样子收。一次捆两个啊，大的捆一个，啊，看大小的。现在就相当于是定型是吧？对。一天只只做这一回是吧？只早上做这一回。啊，早上做。嗯。那像您这个捆蹄儿的话，是跟谁学的呀？呃，这个是我们家祖传下来的。到您这儿是第几辈了呀？我这是第十代。嗯，那您是从什么时候开始，就是接接手的？我从二十几岁，嗯，开始辞职回来。辞职回来？那您以前是干啥的呀？以前在银行。啊，在银行，银行上班呢，是正式的吗？嗯，那您是什么学校毕业的？能在银行上班？老板，其实这个能不能暂停一下？这是煮了多长时间了？一个小时。这下要关火要焖吗？嗯，你读书学习工作生活经历怎么不一样？但是我最认真兢兢业业做好我们的家家族传承，把我们的肯定做好。我也不想成为什么。嗯。到时候愿意让孩子干您这行吧？你是啊，也是要传承下去是吧？要把这个这种代代传承才有意义。对，这就焖熟了。啊。这是晾好之后还要冷冻一下，然后才能吃啊。好了哈，大哥，像这个房子有多少年了呀？都一两百年。一两百年了，一两百年前就是这个建筑哈，没有改过，没有修改过啊。那像咱这李李氏家族以前也是一个大家族，有钱人呀。你看盖这么好，一百一两百年前都盖这么好，是不是啊？嗯，就是咱所有的李氏人都是生活在一起的吗？大哥，那像咱这个镇现在有多少年了呀？呃，安乐建镇已经是八百多年了。八百多年了，哦，那是正儿八经的古镇了啊。这个就是我们做好的成品，今天我们的劳动成果，就直接可以吃了哈。啊，切片。咱这个现在是多少钱呀？现在成品一斤是五十八。五十八一斤。开了那么多期的肠啊，基本都是以外衣以肠衣为主啊。今天这个在泉州啊，竟然吃到了以猪皮当外衣的一个捆蹄儿，叫捆蹄儿，先来尝一下。
，里边的内馅是经过一天腌制的。它这个肉主要就有吃到就是南方的那种腌肉的那种气息，那种气味。然后外衣的这个猪皮啊，是口感特别的弹，然后后味是回甜的。在泉州啊，有这么个说法、啊，吃这个捆条啊，男生配酒，女生配可乐，是绝搭。或者是啊，也可以蘸他们这个料。它这个料呢是属于那种酱香味的。其实纯吃他们这个捆条啊，就味道已经很不错了。